गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायनासोर्स डायनासोर शब्द आते ही हमारे दिमाग में बहुत ही भयंकर और खतरनाक जीवों का चित्र उभर करके आता है जो आजकल इस धरती पर नहीं पाए थे लेकिन कभी किसी जमाने में रहे होंगे हम अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो धरती की उम्र धरती को बने हुए लगभग चार हजार छह सौ मिलियन साल हुए हैं और उस धरती को के समय को अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांटे तो उस टाइम स्केल के अनुसार मिजोजोक एरा आता है उस मिजोजोक एरा को तीन पीरियड में बांट सकते हैं ट्राइसिक जोरासिक और क्रिटासिस इन मिजोजोक एरा के अंदर ये डायनासोर पाया पाए जाते थे ट्राइसिक युग में इनकी उत्पत्ति हुई जुरासिक युग में ये फले फूले और क्रिटासियस युग के आते आते अंत में ये विलुप्त हो गए अगर इनके पूर्वज के एंसेस्टर की बात करें तो ये पूर्वज से लेजर्ड्स और एक शाखा से लेजर्ड और स्नेक बन गए दूसरी शाखा से क्रोकोडाइल्स बन गए तीसरी शाखा से एक्सटिंग तो हो गई है लेकिन उनसे उड़ने वाले डायनासोर बन गए जैसे कि आर्कियोटेरिक्स उसका जीवाश्म पाया जाता है और बर्ड्स और अगली से बर्ड्स और डायनासोर जैसे एनिमल बन गए डायनासोर बन गए अब डायनासोर किस प्रकार से काम किया करते थे वो हम एक इस वीडियो के द्वारा हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे वो अपने शिकार को वो शिकार किया करते थे द वर्ड डायनासोर इज ब्लेंडिंग ऑफ टू ग्रीक टर्म्स डायनोस मीन्स टेरिबल एंड सोरोज मीन्स लिजर्ड जो डायनासोर है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है यानी कि उनको एक, एक शब्द में भयंकर छिपकलियां कह सकते हैं भयंकर बड़े आकार की शिपकलियां सर रिचर्ड्स ओवन को इन द टर्म डायनासोर रिचर्ड ओवन ने ये डायनासोर शब्द दिया था द डायनासोर वर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स उनके कुले की हड्डी को आ, के आधार पर उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है ऑर्निथिशिया और सोरिशिया ऑर्निथिशिया यानी पक्षियों के जैसे कुले वाले डायनासोर और सोरिशिया यानी रेप्टाइल के कुले जैसे डायनासोर सबसे पहले सोरिशिया रेप्टाइल लाइक हिप्स रेप्टाइल लाइक हिप्स यानी सोरिशियन स्टार्टेड देयर कैरियर एज ए स्मॉल बाइपीडल फॉर्म बट प्रोग्रेसिवली दे बिकेम लार्ज मैसिव एंड बिकेम क्वाड्रपीडल सेकेंडरली शुरुआत में वो द्विपादी गमन करते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चतुष्पादी गमन करने लगे इन ऑलमोस्ट ऑल सोरोपोर्ट्स हैंड लेग्स वर डिस्प्रपोर्शनली लार्ज सभी सोरोपोर्ट्स के जो पीछे के पक्षपात थे वो लंबे बड़े मजबूत हुआ करते थे और अग्रपात सिर्फ पकड़ने के काम या छोटे आकार के होते थे कमजोर होते थे फोर एंड हैंड लिम्स हैड थ्री फिंगर्स ऑफ विच वन वॉज अपोजिबल लाइक थम एंड यूज फॉर ग्रास्पिंग और उनमें एक उंगली जो है अपोजिबल थम की तरह हुआ करती थी जैसे कि हमारे हाथ में अंगूठा पाया जाता है पकड़ने का काम करता है एक तरफ चार उंगलियां होती हैं और दूसरी तरफ एक अंगूठा होता है जो चीजों को पकड़ने के काम में आता है ग्रास करने के काम आता है इसी प्रकार से उनके उनके पैरों में भी इस प्रकार अपोजिबल फिंगर्स पाई जाती थी दे आर ऑलमोस्ट लार्ज साइज एंड इंक्लूड लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल्स वे विशाल आकार के जमीन पर रहने वाले डायनासोर या एनिमल हुआ करते थे जैसे कि डिप्लोडोकस एपेक्टोसोरस ब्रोंडोसोरस कैमेरोसोरस एंड ब्रेंकियोसोरस इत्यादि इनमें कुछ चित्र हैं जैसे ऊपर वाला ए जो चित्र है वो है ब्रोंटोसोरस इसको ये विशाल आकार का लंबी गर्दन वाला और लंबी पूंछ वाला विशाल आकार का ब्रोंटोसोरस हुआ करता था शाकाहारी प्राणी था ये ट्राइसोरोटॉप्स है जिसके सिर पर आगे की तरफ फॉरवर्डली डायरेक्टेड सिंग पाए जाते थे ये एक स्टिगोसोरस है जिसकी पीठ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी और कांटे भी पाए जाते थे और ये टीरेक्स है जो सबसे खतरनाक मांसाहारी प्राणी हुआ करता था टीरेक्स कि दांत मजबूत होते थे उसकी पूछ मजबूत होती थी दो पैरों से चलता था पीछे के पैर मजबूत और लंबे होते थे छोटे आगे के जो पैर हैं उनमें क्लॉज होते थे लेकिन छोटे आकार के होते थे चीजों को पकड़ने का काम करते थे वो चलने के काम नहीं आते थे दूसरा जो ग्रुप है वो है ऑर्निथिशिया ऑर्निथिशिया मतलब वर्ल्ड लाइक हिप्ट डायनासोर यानी कि पक्षियों के जैसे कुल्ले वाले डायनासोर दे वर वर्ल्ड लाइक डायनासोर द मोस्ट प्रिमेटिव एंड प्रोबेबली दे डिसेंडेड फ्रॉम द संथिकोडॉन्ट स्टॉक ये सबसे प्रिमिटिव और थिकोडोंट पूर्वजों से बनने वाले पहले डायनासोर थे मोस्ट ऑफ देम वर बाइपिडल ज्यादातर उनमें में द्विपादीय गमन करते थे थम वॉज लाइक दैट ऑफ शार्प ड्रैगर एंड दे वर हर्बीवोरस टू बिलीव दैट द ड्रैगर लाइक थम वॉज यूज फॉर डिफेंस उनका जो थम था वो नुकीला थम था वो डिफेंस के लिए काम है सुरक्षा के लिए काम में आता था They possessed a peculiar armature in form of body plates and spines. इनके शरीर पर ए प्लेट्स और स्पाइंस के रूप में एक सुरक्षात्मक कवच पाया जाता था इन साइज देवर लाइक प्रेजेंट ऑफ द एलिफेंट प्रेजेंट द एलिफेंट 
वो आज के हाथी के आकार के बराबर हुआ करते थे देयर हेड वाज रिड्यूस्ड एंड ब्रेन वाज वेरी स्मॉल एंड द स्पाइनल कॉर्ड एट द बेस ऑफ द टेल वाज इनॉर्मसली एनलार्ज एंड अकॉर्डिंग टू सम इट इन इन दिस फॉर्म इन द रियल ब्रेन एट द अनयूजुअल साइट एंड देयर दे बैक देयर बैक हैज टू रोज ऑफ लार्ज प्लेट्स एंड स्पाइंस एंड पावरफुल टेल हैज एंड टू एंड मोर पेयर ऑफ फुट लॉन्ग स्पाइंस यानी एक लगभग एक फुट लंबे उनके शरीर पर स्पाइन पाई जाती थी कंटिकाएं पाई जाती थी लंबी विशाल पूछ पाई जाती थी और उनकी पीठ पर प्लेट पाई जाती थी दो पंक्तियों में दे आर ऑल्सो नोन एज द हॉर्न डायनासोर्स उनको सींग वाले डायनासोर के नाम से भी जाना जाता है दे स्टैंड एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायनासोर इन इवोल्यूशन और वो डायनासोर इन इवोल्यूशन के एंड प्रोडक्ट के रूप में भी जाने जाते हैं दे आर मॉडरेटली इन साइज लाइक दैट ऑफ प्रेजेंट एनोसिरोस आज का जो गेंडा है उसकी आकृति के ये हुआ करते थे दे हैड इनॉर्मसली लार्ज हेड आर्म विद अ लॉन्ग हॉर्न वे लंबे सींग होते थे और उनके जो लार्ज हेड आर्म और उनका जो हेड है वह विशाल आकार का होता था और उसके ऊपर प्लेट या कवच पाया जाता था स्ट्राइकिंग फीचर वॉज इट्स लार्ज एंड बोनी कोलर फ्रेल और इनका जो स्ट्राइकिंग फीचर था वो कॉलर फ्रिल यानी कंधों पर एक फ्रिंज यानी क्राउन के आकार की संरचना का पाया जाना होता था द फ्रिल एक्सटेंडेड साइडवेज एंड बैकवर्डली फॉर्मिंग ए शील्ड ओवर द शोल्डर और शोल्डर तक पीठ तक ये फैली रहती थी जैसे कि कुछ और निशियन डायनासोर के यहाँ पर चित्र दिए गए ये स्टीगोसोरस है जिसकी पीठ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और पूछ पर कांटे नुमा संरचनाओं की दो पंक्तियां पाई जा रही हैं ये इगोनोडोन है जिसका सिर छोटा है लेकिन दड़ बड़ा है और चतुष्पादी गमन करता था ये ट्राइसिरोटॉप है वो चतुष्पादी गमन करता था जिसके सिर पर आगे की तरफ आगे के लिए फॉरवर्डली डायरेक्टेड सींग पाए जा रहे हैं ये पैकाइलोसेफेलोसोरस है जो छोटे आकार का उसकी पीठ पर सिंग पाए जाते थे और कांटे भी पाए जाते थे एंकाइलोसोरस है जिसके पूरे बदन पर कांटे होते थे और ये हार्डोसोरस है जिसके बैकवर्डली डायरेक्टेड एक सींग हुआ करता था अब प्रश्न ये उठता है कि ये डायनासोर का एक्सटिंक्शन क्यों हो गया इनका विलुप्त क्यों हो गया ये द डायनासोर विच रोम द अर्थ अबाउट वन फिफ्टी मिलियन ईयर्स रूल्ड मेजेस्टिकली इन ऑल एनवायरमेंट एज द लाइन वाटर एंड एयर ओवर वन फोर्टी मिलियन ईयर्स सडनली डिसअपियर एट द एंड ऑफ द मिजोज एरा मिजोजक एरा के अंत में ये अचानक विलुप्त कैसे हो गए ये सभी इन्वायरमेंट पे साम्राज्य शासन करने वाले ऐसे डायनासोर वो अचानक विलुप्त कैसे हो गए ये प्रश्न हरेक के समा हरेक के दिमाग में आता है नो फॉसिल आर रिकॉर्डेड आफ्टर द क्रिटासियस पीरियड क्रिटासियस के बाद में कोई फॉसिल इनका मिलता नहीं है इसका मतलब यह है कि क्रिटासियस के युग में ये विलुप्त हो चुके थे Why did they fail to survive after the Cretaceous period? No satisfactory explanation prevails among the paleontologists and geologists. ये क्रिटासियस युग के अंत में विलुप्त क्यों हो गए इस सवाल का जवाब किसी भी पैलियंटोलॉजिस्ट के पास है और नहीं जूलॉजिस्ट के पास है Extinction of dinosaur from the surface of the earth as well as from the water and air on on the whole is a dramatic and mysterious. ये एक पहेली है कि अंशुल जी पहेली है कि ये इनका विलुप्त विलुप्तिकरण कैसे हो गया मेनी व्यूज है पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द ड्रामेटिक डिसअपियरेंस ऑफ द डायनासोर एंड सम ऑफ देम आर बिजारे एंड इवन क्रेड्यूल इनक्रेडुलस कुछ अविश्वसनीय है और कुछ बड़े कुछ विश्वसनीय हो सकते हैं लेकिन कुछ अविश्वसनीय ओपिनियन विभिन्न वैज्ञानिकों को द्वारा दी गई वेरियस फैक्टर्स है कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक संकट आया था तो उससे विलुप्त हो गए कुछ मानते हैं एपिडेमिक हुआ था मामारी होती थी एक ऐसी महामारी जिससे सारे डायनासोर विशाल आकार के विलुप्त हो गए कुछ कहते हैं फूड पॉइजनिंग हुई थी कुछ कहते हैं रेशियल रेनेसेंस हो गया था यानी जातिगत उनमें विप्लब हो गया था विद्रोह हो गया था कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज इस प्रकार का हो गया था कि वो सारे विलुप्त हो गए कुछ कहते हैं उनमें ओवर स्पेशलाइजेशन ऐसा हो गया था कि उनमें कुछ अंगों का आपको ज्यादा विशिष्टीकरण हो गया था कि वो उसको साइन नहीं करवाए और सारे विलुप्त हो गए और कुछ कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक वॉरफेयर हुआ था अंतर जातीय द्वंद्व हुआ था कंपटीशन हुआ था प्रतियोगिता हुई थी युद्ध हुआ था जो एंसेस्ट्रल मेमल से और वहां और डायनासोर के बीच में युद्ध हुआ था जिसकी वजह से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए तो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ओपिनियन दिए गए हैं लेकिन विश्वसनीय है यानी कोई एविडेंस प्रमाणित कोई भी चीज नहीं None of them have been expected, accepted being the completely satisfactory. 
और किसी को भी हम इस तरह से स्वीकार नहीं कर सकते संतोषजनक जवाब नहीं देता है प्रोबेबली ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर्स वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटेंशन शायद बहुत सारे फैक्टर्स का एक समूह उनके उनके विलुप्ति का जिम्मेदार रहा होगा ऐसा माना जाता है तो आज के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच